我是鱼之兔，欢迎回到我的频道来。你会在我的频道看到怎样的内容呢？旅游，因为我喜欢去享受这个世界的美好，所以一定会有旅游记录自己的生活。第二个就是。开箱，尤其是菜市场的开箱，我会做蛮多的，因为我是一个喜欢去寻宝、去看看这个世界的一个人，所以会有很多关于菜市场的开箱。再来是教学，因为我喜欢当小老师，所以有很多的教学的影片。如果你是喜欢这样子的内容的话，不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享，也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新。也不要留言跟我互动互动哦，留言我都会给你一颗爱心爱心哦。今天是来介绍一个 A P P， 是专门来听这一些，就是用听的内容，比如说说书啦，或者是两性啦，或者是一些心灵成长啦，或者是看这个世界的这种播客的听。原来你在通勤的时间就可以听完一本书了，就有说学习了，让我觉得哦，我跟不上时代啦。所以今天就来介绍这个 A P P， 它操作简单，重点它是中文，而且目前是免费的，所以就带你来去看看这个 A P P 喽。就是这个，呃，是台湾人制作的这个。那为了让你们清楚看到我要跟你们说的是怎样的软体，所以我的桌布上面是有整理过的。那我们点开来，那其实就有很多很多不一样的。呃，播客，像这个有那个议题发烧的啊，叫最近比较热门的议题，然后发烧的也会是在这边，或者是一些娱乐的，什么三个卖书人啊等等，说音乐的都有，然后还有这个什么自行脑补这些跟美食相关的一些热门的，然后文化意识的，然后学无止境的，就是你可以在这边。学英文等等的，看、啊、很多，像是女性这些相谈所啊都有，然后他们点进去又是不止一个，像是如果这个女子的话，她的一个坏处就是她会常常在那个跑，然后有时候跑不出来，但有一些的就可以就很奇怪，这是讲电商的。那电商里面这个就又很多很多什么，呃，用直播啦来销售啦，然后成为电商的赢家等等的。你想要心灵的地图也有，讲心灵的，然后或者是体育这些都有，然后通勤快听，这就有讲很多了，像是呃书啦、政治这些的。然后，如果你喜欢的话，可以订阅这个订阅。我目前看是免费的。然后还有一些听世界一些，呃，世界观等等的。然后理财的，理财的我还没有听过，是因为我怕那个都是太生硬的东西，我吃不下去，所以理财我还没有看。我是主要是看说书的比较多，然后再爱相遇。就是这个应该是类似一些什么床边故事啊，就是小朋友睡觉的时候不都都很喜欢听那一些故事吗？就大概是这样子。然后为你朗读就是一些比较旧的书，然后会是在这里面的，还有一些故事的休闲啊，然后旧书等等的。这个我有在追踪他的 YouTube 的频道，他也是讲了很多关于书籍的，就是之前我有介绍他的一本书的，嗯，然后听书入睡啦这些啊，不读书也可以成为读书会啦这些的，他有很多很多的播客在里面，心惊胆跳的哇，这是大概是鬼故事那一些的。然后深夜的时光，然后还有一些嗯十八禁的的东西，然后国外在夯什么，然后还可以看全部的分类有怎样的分类，然后你就可以找呃你喜欢的，然后这边你还可以去下载，就是自动订阅你的
目前的新专辑啦，或者是删除，然后回报问题，它的界面就非常的简单。这个我永远都点不进去，永远都在旋转。不知道是这个播主的问题，还是这个软体的问题，就是有时候就是这样子旋转，完全都点不开了。然后它这边还会有你收藏的、你下载的，还有你聆听中的，这是我聆听当中的。我听了很多关于就是书籍的。一些自我成长的那一些啦，我就是想说，呃。听这一些，看能不能做一些影片，然后得到一些影片的起爆，然后来做影片的。好，那要怎样去听呢？其实也很简单，只要点你想要听的，然后点进去，然后它就会有很多这个它的所有的集数。那你再点进去，然后按这个箭头播放的箭头按下去，然后它就会开始了。好，这边在录影，应该是听不到声音。好，这边有那个快转十五秒，往前往后十五秒、三十秒，然后你还可以两倍。这边还有倍数，然后跟这个可以几分钟或是单集结束哦。你要在播放的时候才可以用，最多两倍快转到后退这样子。好，这样就可以去听啦。然后，如果你是在通勤的话，不要忘了戴上耳机哦，才不会吵到别人哦。喜欢这样子听书啦，或者是能接受听播客这种东西的，不管是在听书啦，或者是心理学这一些的，因为有些人就是喜欢看，有些人就是喜欢听。那我觉得我两个都可以。我也有想要说做播客啊，但是我看好像蛮复杂，因为你要先上传到 Google 还是。哎、欸，那个苹果的一个什么东西里面去，然后有个连接，然后你才可以来做这一些。嗯、呃，我觉得感觉有点复杂，所以我还是做 YouTube 就好了。好，像就只要你要上传剪好，你上传就好了，就很简单。所以我就后来没有去做这个东西。如果有更简单的方法，也可以在下方留言跟我讲说，哎、欸，这个到底怎么做？因为我去查相关的一些讯息，我自认我对我自己的声音呢、啊、是蛮有就是。是，嗯，比较有信心一点。跟我的外貌比起来的话，我就是对声音比较有信心吧，所以我就会做那些虚拟的 YouTube， 就是不用露脸，然后就可以有声音这样子。所以呀、啊，我在想说，我还蛮适合做这个的。但要怎么做，这些我都还在研究。好，那今天的 A P P 介绍就这样。好，你有没有觉得说啊，你也是跟我一样跟不上时代了？原来书籍的学习或者是其他的学习，可以用这样子的方法，用听的方式就可以在通勤的时间就可以学习的一样的，可能技能啊，读完一本书啦、啊，等等的。是不是觉得哎、欸，好像这样子比较方便一点？你不用去哦，读一本书，然后还要读好久，然后阅读障碍的这样子的可能性。然后用听的，好像似乎就比较简单一点哦。和你有怎样的想法呢？或者是你想要我去玩怎样的 A P P， 或者是你有更好的 A P P 可以介绍，或者是对。呃，希望我怎样去玩其他的 A P P 啦，开箱怎样的东西，或者是对影片有任何的想法和意见，都欢迎在下方留言告诉我。你的留言我都会去看，那也是我成长的一个可能性，所以就是欢迎留言跟我互动互动哦。影片结束了，如果喜欢我的影片，别忘了给我订阅、按赞、留言、分享。也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新。也不要忘了留言跟我互动互动，留言我都会给你一颗爱心爱心哦。我是雨衣之兔，希望你看我的影片有快乐美好的一天。那我们就下次影片见喽，拜拜。他一直一直一直一直一直在吹，是因为有电风扇啊。我我。我我觉得呃，拍影片啊，不开电风扇有点太热了，虽然是开，但是比较远一点点，嗯。